প্রিয় শিক্ষার্থী নবম ও দশম শ্রেণীর অনুশীলনী পাঁচ দশমিক একে তোমাদের স্বাগতম সেখানে আমরা আলোচনা করব যে চলক সমীকরণ এবং অভেদ নিয়ে তো চলক বেসিক্যালি আমরা ইংলিশে যেটাকে বলি ভেরিয়েবল যেমন একটা সমীকরণে আমরা যদি এক্স ওয়াই এই ধরনের কোনো জিনিস দেখি এক্স ওয়াই জেড ম্যাক্সিমাম সমীকরণে এই এক্স ওয়াই জেডকেই ভেরিয়েবল বা চলক হিসাবে দেখে বা লিখে থাকে সেটা হচ্ছে চলক মানে ভেরিয়েবল যেটার মান বের করব বা কি হবে সেটা আনন আর তার সাথে যে এ বি সি এগুলা যে দেওয়া থাকে আদার্স যে সিম্বল সেগুলোকে আমরা সাধারণত ধ্রুবক বলি মানে কনস্ট্যান্ট ধ্রুবক মানে হচ্ছে এগুলোর মান জানা থাকে কনস্ট্যান্টের মান বেশিরভাগ জানা থাকে সেটার মান যোগ বিয়োগ করে চলকের মান বের করতে হয় সো সমীকরণ এবং অভেদ দুইটা প্রায় কাছাকাছি সমীকরণে এক পাশে যে মান থাকবে ধরো এরকম যে এক্স মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো এটাকে বেসিক্যালি বলা হয় এটা সমীকরণ সমান সমান জিরো আবার অভেদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কি সমীকরণ আবার অভেদের ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে যে এক্স মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস ওয়ান দুই পাশেই এক্স আছে সেটা মাঝখানে সমান সমান চিহ্ন দিয়ে তারপর লিখা হয় বেসিক্যালি তবে সেটাকে সমান সমান না দিয়ে কখনো এরকমও দেওয়া যেতে পারে মানে সমান হতেও পারে নাও হতে পারে এই ধরনের কিন্তু লিখা হয় সমান সমান চিহ্ন দিয়ে তারপরে আমরা এই যে চলকের মানগুলো হিসাব করে বের করি এগুলো সাধারণত অভেদ তার মানে সমীকরণ এবং অভেদ প্রায় কাছাকাছি আর সমীকরণ এবং অভেদের মধ্যে চলক এবং ধ্রুবক থাকে চলক এবং ধ্রুবক দিয়ে সমীকরণ এবং অভেদ তৈরি করে ওকে প্রথমে তাহলে আসি সমাধান এক থেকে আটের এক নম্বর প্রশ্ন দেওয়া আছে এ ওয়াই বাই বি মাইনাস বি ওয়াই বাই এ সমান সমান এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার দেওয়া আছে তো আমরা একটু খেয়াল করে দেখি যে এখানে দেওয়া আছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আবার এখানে এ আছে এখানেও বি আছে সো এ বি দুইটাকে যদি আমরা লসাগুর মাধ্যমে লসাগু করি তাহলে কি পাওয়া যাবে এ বি পাওয়া যায় সো এবার যদি আমরা মানে বিয়োগটা করি যে তাহলে বি দিয়ে প্রথমে এ লসাগুকে ভাগ করব তাহলে বি দিয়ে যদি লসাগু ভাগ করি বি বি চলে যায় তাহলে এ আর এ গুণ হবে তারা হবে এ স্কোয়ারে আবার এ দিয়ে যদি লসাগুকে ভাগ করি অর্থাৎ এ বিকে যদি ভাগ করি তাহলে এ এ কাটা যায় থাকে বি বি আর বি এর গুণ করলে বি এ স্কোয়ার ওয়াই থাকে সমান সমান যা আছে তাই থাকবে এই পাশে সো এখানে আমরা যদি ওয়াই এই দুইটা থেকে এই উপর থেকে যদি ওয়াইটাকে কমন নেই যেহেতু এখানেও ওয়াই আছে আবার এখানেও ওয়াই আছে সো ওয়াই যদি কমন নেই থাকে এ স্কোয়ার মাইনাস বি এ স্কোয়ার আবার এখানে আছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি এ স্কোয়ার উভয় পক্ষকে যদি এ স্কোয়ার মাইনাস বি এ স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করে পাই যেমন এখানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি এ স্কোয়ার আছে আবার এখানেও এ স্কোয়ার মাইনাস বি এ স্কোয়ার আছে যদি বাম পাশে এ স্কোয়ার মাইনাস বি এ স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করি আবার ডান পাশেও ভাগ করি ভাগ করলে কি হবে এগুলো কাটাকাটি দিয়ে চলে যাবে শেষ হয়ে যাবে কারণ নিচেও যদি অনুরূপ জিনিস থাকে এটা নিচে অনুরূপ জিনিস থাকে তাহলে কি হয় কাটাকাটি করে শুধু ওয়ান থাকে তাহলে আমরা লিখতে পারি যেমন শুধু ওয়াই উপরে যেহেতু সাথে ওয়ান আর নিচে এবি এবির জায়গায় থেকে গেল আর হচ্ছে ডান পাশে পুরোটা কাটাকাটি গিয়ে সাধারণত ওয়ান থাকে তাহলে সহজে আমরা ওয়াইয়ের মান বের করতে পারি তাহলে ওয়াইটাকে যদি আমরা আর গুণন করি যেমন এটার নিচে মনে মনে কী আছে ওয়ান আছে তাহলে ওয়াইয়ের সাথে আন গুণন করলে ওয়ানের গুণ ফল হবে তাহলে ওয়াই আর ওয়ান গুণ করলে ওয়াই পাওয়া যায় আর এবির সাথে যদি ওয়ানের গুণ করি তাহলে এবি পাওয়া যায় অতএব নির্ণয় সমাধান ওয়াই ইকুয়াল টু এবি দুই নম্বর প্রশ্নতে দেওয়া আছে জি প্লাস ওয়ান আবার জি মাইনাস টু এখানে দেওয়া আছে জি মাইনাস ফোর জি প্লাস টু সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সহজ সরলভাবে গুণ আকারে দেওয়া আছে 
সো আমরা এটা যদি গুণ করে দিই আবার এটাকে যদি গুণ করে দিই বাম পাশে ডার বাম পাশে ডান পাশে ডান পাশে গুণ করে দিলে কি হবে জেড জেড হবে জেড স্কোয়ার আবার জেডকে যদি ও টুয়ের সাথে গুণ করি তাহলে হবে মাইনাস টু জেড এবার হচ্ছে ওয়ানের পালা ওয়ানকে জেডের সাথে জি এর সাথে তাহলে কি হবে শুধু জি হবে আবার এই ওয়ানকে টু এর সাথে যদি গুণ করি তার মাইনাস টু হবে অনুরূপভাবে জেড আর জেড যদি জি আর জি যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে জি স্কোয়ার জি আর টু যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে প্লাসের টু জে টু জি আবার মাইনাস ফোর যদি জেডের সাথে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে মাইনাস ফোর জি আর মাইনাস ফোর প্লাস টু তাহলে হবে মাইনাস এইট এগুলো যদি এক পাশে নিয়ে আসি বরাবর এক পাশে নিয়ে আসি যোগ বিয়োগ করে কারণ এখান থেকে আমরা যোগ বিয়োগ তো সিম্পলি করতে পারবো মাইনাসের দুইটা জেড প্লাসের একটা তাহলে মাইনাসের একটা থাকে আবার এই পাশে মাইনাসের চারটা প্লাসের দুইটা তাহলে মাইনাসের দুইটা থাকে আর বাকি যা আছে তাই বসায় দিলাম এক পাশে যখন নিয়ে আসি তখন এই জেড জেড চলে যায় যেহেতু তারা একটা প্লাসের একটা মাইনাসের আর এই যে জেড থেকে এই জেড এর হচ্ছে প্লাসের দুইটা মাইনাসের একটা তারা প্লাসের একটা বেশি থাকে আবার প্লাসের আটটা মাইনাসের দুই তাহলে প্লাসের কত ছয় ছয়টা যদি এই পাশে পাঠিয়ে দিই তাহলে হয় মাইনাস সিক্স অতএব নিয়ে নিয়ে সমাধান জেড ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্স তিন নম্বর প্রশ্নতে যেখানে বাম পাশে দুইটা অর্থাৎ এ একটা অপশন আর এ একটা মানে এগুলোকে রাশি বলতে পারি এ একটা রাশি এ একটা রাশি আর এ পাশে শুধু একটা রাশি দেওয়া আছে ডান পাশে সো নিচে আপনার দেখতে পারি এক্স সম্বলিত রাশি আর উপর হচ্ছে শুধু সংখ্যা তো এখানে এই অধ্যায়ে আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে আমরা একটু টেকনিকের মাধ্যমে সমাধানগুলো সহজে করব যেমন এই পঁচিশকে যদি আমরা সহজ সরলভাবে ভেঙে দিই দশ প্লাস পনেরো লেখি হুম এটাকে ভাঙ্গার দশ প্লাস পনেরো কেন অন্যভাবে হতো ভাঙানো যায় বারো আর তেরো লিখলেও তো পঁচিশ হয় তাহলে দশ আর পনেরো কেন লিখলাম সেটা হচ্ছে কথা দশ আর পনেরো লিখলে কি সুবিধা পাওয়া যায় সেটা আমরা একটু পড়ি দেখব কেন লিখলাম একটু মাইন্ডে রাখতে হবে দশ আর পনেরোর ক্ষেত্রে যে পঁচিশকে দশ আর পনেরোতে ভাগ করলে একটু খেয়াল করব আমরা এরপরে যায় যেমন এটাকে যদি আমরা লিখি ওই উপরে দশ নিচেরটা সমানই থাকবে নিচের এই জিনিসটা সমান দিয়ে শুধু উপরেরটাকে পঁচিশকে এই যে দশ আর পনেরোতে মাঝখানে যোগ চিহ্ন দিয়ে ডিভাইড করে দিলাম তার মানে নিচের দুইটাকে যখন লসাগু করব তখন ফাইভ এক্স প্লাস ফোরই থাকবে আর উপরে দশ আর পাঁচ পনেরো যোগ হয়ে পঁচিশ হয়ে যাবে তার মানে আবার রিটার্ন টু এটা হয়ে যাবে সো এখন এই যে দশ একটা তার একটাতে পনেরো আছে সেটাকে যদি আমি এখন একটা বাম পাশে নিয়ে আসি যেমন দশেরটা যদি বাম পাশে নিয়ে আসি সমান সমানের এই পাশে নিয়ে আসলাম তাহলে কি হয়ে যাবে সিলো প্লাসের হয়ে গেল মাইনাসের তাহলে মাইনাসের যখন হয়ে যায় একটু খেয়াল করি দশ দুগুণে বিশ আবার চার ফাঁসা কুড়ি তাহলে এই যে মিলে যায় এটা আমরা একটু পরে দেখব আবার অনুরূপভাবে এটা যেখানে আছে সেখানে থেকে গেল আর এই যে এই পাশের এটাকে আমরা ডান পাশে নিয়ে আসলাম এই যে ডান পাশে নিয়ে আসছি সিলো প্লাসের হয়ে গেছে মাইনাসের এরপর আমরা দেখি যে দুইটাকে যদি লসাগু করি যেহেতু মিল নেই তাহলে দুইটাই লসাগু হবে গুণ আকারে এখন লসাগুকে যদি এই যে হর দিয়ে বাক করি টু এক্স প্লাস ওয়ান দিয়ে তাহলে টু এক্স প্লাস ওয়ান টু এক্স প্লাস ওয়ান বাদ গেলে শুধু থাকে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর তাহলে চার দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে ফোর ইন্টু ফাইভ এক্স প্লাস ফোর আর মাইনাস টেন ইন্টু তাহলে টু এক্স প্লাস ওয়ান হবে কেননা ফাইভ এক্স প্লাস ফোর দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করি লসাগুকে তারা থাকে টু এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে টেন ইন্টু টু এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাসের মাইনাসের সমান সমান ডান পাশে দুইটা লসাগু ফাইভ এক্স প্লাস ফোর থ্রি এক্স প্লাস টু ফাইভ এক্স প্লাস ফোর থ্রি এক্স প্লাস টু এটা যদি লসাগু হয় এবং এই যে হর এই হর দিয়ে যদি লসাগুকে ভাগ করি তাহলে এটার এটা মিলে যায় থাকে শুধু থ্রি এক্স প্লাস টু তাহলে এই পনেরোর সাথে এই পনেরোর সাথে গুণ হবে থ্রি এক্স প্লাস টু মাইনাস মাঝখানের মাইনাস হবে নয় নয়ের জায়গায় বসবে এইবার থ্রি এক্স প্লাস টু দিয়ে যদি ভাগ করি এই লসাগুকে তাহলে থ্রি এক্স প্লাস টু এর সাথে মিলে যাচ্ছে এটার সাথে মিলে গেলে থাকি কি অবশিষ্ট ফাইভ এক্স প্লাস ফোর তাহলে অবশিষ্ট ফাইভ এক্স প্লাস ফোর হচ্ছে নয়ের সাথে গুণ ফল হবে এবার আমরা বরাবর গুণ করে দিলাম ওপরে বরাবর গুণ করে দিলাম যে চার পাঁচা কুড়ি চার চার ষোলো মাইনাসেরটা দিয়ে গুণ করে দিলাম দশ দুগুণে বিশ মাইনাসের আবার দশ হোক দশ মাইনাসের 
তিন পনেরো এবং পঁয়তাল্লিশ এক্স পনেরো দুগুণে তিরিশ এই যে যোগ চিহ্ন আছে সো এখানেও যোগ চিহ্ন মাঝখানে বিয়োগ আছে বিয়োগ দিলাম পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ এক্স পঁয়তাল্লিশ এক্স আবার মাইনাস নাইন প্লাস ফোর চার নং মাইনাসের ছত্রিশ নিচে যা আছে হবো তাই লিখে দেব উপরে যদি এখন যোগ বিয়োগ করে দেবে এই যে এগুলো আছে এই যে এখানে সুবিধাটা পেয়ে গেলাম যে যে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ কেটে দিলাম এই যে এখানে হুবহু উপরে এক্স কোনো কিছু থাকলো না শুধু নিচে এক্স থাকবে হুম সেখানে আমরা সুবিধা পাবো আবার এখানে উপরে আর একটু সুবিধা পাচ্ছি এখানেও ছয় বা যোগ বিয়োগ করলে আবার এখানে মাইনাস ছয় আবার একটু খেয়াল করি যে এখানেও সেম টু ফাইভ এক্স প্লাস ফোর এখানেও সেম ফাইভ এক্স প্লাস ফোর আছে তার মানে উপরে নিচে সমান সমান বাম পাশও আছে ডান পাশও আছে তার মানে কি সমান সমান জিনিসগুলো আমরা উঠায় দিতে পারি বাম পাশ থেকে ডান পাশ থেকে যদি গুণ আকারে থাকে তাহলে সেখানে আমরা পুরোটা ধরে উঠায় দিতে পারি তো সেখানে ভদ্রভাবে লিখা যায় যে উভয় পাশে হুম যেমন ফাইভ এক্স প্লাস ফোরকে যদি উঠা দিতে হয় তাহলে যদি এখানে উপরে গুণ করি ফাইভ এক্স প্লাস ফোর যেমন এই যে উপরে গুণ আকারে যেটা আর সিক্সকে যদি উঠা দিতে হয় তাহলে সিক্স দিয়ে ভাগ করতে হবে ডান পাশে এবং বাম পাশে তারা সিক্স দিয়ে ভাগ করতে হবে তার মানে উপরেটা উঠাইতে হলে নিচে লিখতে হবে আর নিচেরটা উঠাইতে হলে উপরে লিখতে হবে তার মানে এখানে উল্টে যাবে উল্টে গেলে কি হবে যেমন এই যে ডান পাশের সাথে আমরা যদি সূত্র করে লিখি সুবিধার্থে দেখার দেখানোর জন্য এটা পরীক্ষায় লিখে বা কোথায় লিখার দরকার নেই তাহলে কি এই এটা যদি আমরা গুণ করি দুই পাশে তাহলে আমরা দেখতে পাই যেমন এই জিনিসটা আর এই জিনিসটা কেটে দিতে পারি সহজে আবার সিক্সকে সিক্সের সাথে কেটে দিতে পারি তারা উপরে এবং নিচে হতে হবে জিনিসগুলো তাহলে আমরা লিখলাম কি উভয় পাশে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর বাই সিক্স দ্বারা গুণ করে পাই এই যে গুণ আকারে গুণ করলে তখন কাটাকাটি যায় কাটাকাটি গেলে এই যে সিম্পল এই জিনিসটা থাকে এই যে এই সুবিধার জন্যই আমরা এখানে দশ আর পনেরোতে ডিভাইড করেছিলাম না হলে আরেকটু লম্বা হতো আর কি অঙ্কটা অন্যভাবে করলো যে হবে না তা না অন্যভাবে করলো সমাধান আসবে থ্রি এক্স প্লাস টু যদি গুণ আকারে দিই থ্রি এক্স প্লাস টু আর এটা থেকে মাইনাসের সাথে গুণ করলে মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান এক্সটা যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাসের এক্স হয়ে যাচ্ছে প্লাসের টু এক্স আর এদিকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানের জায়গায় বসা দিলাম টু যখন প্লাসের ছিল যখন পার্শ্ব চেঞ্জ করবো তখন মাইনাসের টু হয়ে যাচ্ছে তার মানে মাইনাসের থ্রি এই পাশে ফাইভ সো এক্সের মান আমরা সহজেই পেয়ে যেতে পারি মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ অত নির্ণয় সমাধান এটা চার নম্বর প্রশ্নতে দেখো এটা চারটা প্যাটার্ন দেওয়াই আছে হুম এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস থ্রি তো একটু যদি খেয়াল করি যে এখানে ওয়ান আছে এখানে টু আছে তার মানে যোগ বিয়োগ করলে ওয়ান থাকে আবার চায়ের আর তিনের সাথে কাছাকাছি তাহলে আমরা একে যদি এটাকে যদি এই পাশে ডান পাশে বাম পাশে নিয়ে যাই আর এটাকে যদি ডান পাশে নিয়ে আসি তাহলে কি হয়ে যাবে যেমন এটা হয়ে যাচ্ছে মাইনাসের কারণ এটা ছিল প্লাসের আবার এটাও প্লাসের আছে এটা যদি এই পাশে ঘুরিয়ে নিয়ে যায় তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে এই যে মাইনাসের এক্স প্লাস ফোর এরকম পার্শ চেঞ্জ করে নিলাম কারণ এটা আর এটা যোগ বিয়োগ করলে মাঝখানে শুধু ওয়ান থাকবে আবার তিনের সাথে চাইরের যোগ বিয়োগ করলে শুধু ওয়ান থাকবে তাহলে আমরা নিচে এই দুটাকে লসাগু করলাম সো এখানে লসাগু লসাগু করলে নর্মালি এই হট দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে থাকে এক্স প্লাস টু লিখলাম এক্স প্লাস টু মাইনাস মাঝখানে মাইনাস আবার এক্স প্লাস টু দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করে থাকে এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাসের সাথে গুণ করলে মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান অনুরূপভাবে এটা এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর এটা লসাগু এক্স প্লাস থ্রিতে যদি ভাগ করি হট দিয়ে তারা থাকে এক্স প্লাস ফোর লিখলাম এক্স প্লাস ফোর এই যে মাইনাসের মাইনাস আবার এক্স প্লাস ফোর দিয়ে যদি ভাগ করে থাকে এক্স প্লাস থ্রি তাহলে এক্স প্লাস থ্রি মাইনাসের সাথে মাল্টিপ্লাই করলে মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি ওকে তাহলে আমরা এদিকে দেখতে পাই যে এই এক্স এক্স কাটা যায় এই এক্স এক্স কাটা যায় এদিকে দুই থেকে ওয়ান গেলে থাকে অনলি ওয়ান আবার চার থেকে তিন গেলে থাকে ওয়ান এই যে পার্শ চেঞ্জ করার কারণে এই সুবিধাটা পেয়ে গেছি আমরা মানে অনলি ওয়ান খুবই সিম্পল ক্যালকুলেশনের দিকে আগাচ্ছি আমরা সো এখন যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি অথবা এখানে লিখে দিই এরকম এখন এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে যে আমরা জানি যে এটার সাথে এক্সের সাথে এ এক্স প্রথমে এক্স স্কোয়ার আবার এক্সের সাথে ফোর করলে ফোর এক্স আবার থ্রি দিয়া থ্রি দিয়ে যদি এক্সকে গুণ করি তাহলে থ্রি এক্স আবার থ্রি দিয়ে যদি ফোরকে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে তিন চারা বারো এইভাবে করে এই পাশের টু পেয়ে গেলাম পেয়ে গেলে দুটাকে যদি যোগ করে দিই তাহলে সেভেন আবার এই দুটাকে যদি যোগ করি 
তাহলে হয় থ্রি এক্স যেহেতু টু এক্স প্লাস ওয়ান একটা এক্স তাহলে হয়ে যায় তিনটা এক্স ওকে এখন যদি আমরা একই পাশে অর্থাৎ ডান পাশ থেকে বাম পাশে নিয়ে আসি সবগুলো তাহলে এই পাশে সমান সমান শূন্য থাকে তাহলে এই এক্স স্কোয়ার এই এক্স স্কোয়ার একটা প্লাসের একটা মাইনাসের কাটা যায় কাটা গেলে কি থাকে থাকে সেভেন এক্স থেকে যদি তিন এক্স বাদ দিয়ে তাহলে থাকে চারটা এক্স আর বারো থেকে যদি দুই বাদ দিয়ে তাহলে থাকে দশ প্লাসের এই দশটাকে যদি আমরা ডান পাশে নিয়ে যাই তাহলে হয়ে যায় মাইনাস দশ তাহলে এক্স ইকুয়াল টু এটার সাথে যে ফোর গুণ আকারে ছিল এটা ডান পাশে নিয়ে গেলে হয়ে যাবে ভাগ আকারে তাহলে দশ ভাগ চার তাহলে এটাকে যদি দুই দিয়ে আমরা মাল ভাগ করি তাহলে পাঁচ দুগুণে দশ এটাকে যদি দুই দেখো তাহলে দুই দুগুণে চার হয়ে যায় ফাইভ বাই টু মাইনাস ফাইভ বাই টু নিয়ে নিয়ে সমাধান পরের অঙ্কটাতে আসি যে পাঁচ নম্বরে এখনও আমরা একটু খেয়াল করি যে এই যে ডান পাশে সমান সমানের পরে একটা আছে কিন্তু উপরে আবার এ প্লাস বি আকারে দেওয়া আছে আমরা যদি এই যে এটাকে আলাদা করে দিই এ আর বিকে এভাবে লিখতে পারি আমরা খুব সহজে যে এ প্লাস বি নিচে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এটাকে এ প্লাস চিহ্নটা মাঝখানে লিখে এক পাশে এ আর এক পাশে বি আর এখানে যেটা আছে হুবহুব এখানেও সেটা এখানেও সেটাই থাকবে তাহলে এমনি খুব সিম্প্লিফাইড করে দুইটা রাশিতে ভাগ করতে পারি একটা রাশিকে তো সেখানে যখন এভাবে ভাগ করলাম ভাগ করলে আমরা এই এ আর এ একই পাশে রাখতে পারি তার মানে এটাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে যে মাইনাস সাইন হয়ে এটা হয়ে যাবে আবার এই বিকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে বিটা হয়ে যাবে এই যে মাইনাস সাইনের বি হয়ে যাবে যেহেতু এটা প্লাসের ছিল এ যদি আমরা কমন নেই বাম পাশে তাহলে থাকে ওয়ান ওয়ান আবার এই পাশে বি বি কমন নিলে থাকে ওয়ান ওয়ান কমন নিতেও পারি নাও নিলে হবে এখন আমরা যে দুটার যদি লসাগু করি তাহলে লসাগু দুটার গুণফল আমরা এই হট দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে থাকে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি তাহলে এরকম এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এই মাইনাস মাঝখানে থাকবে থাকার পর এটাকে দিয়ে যদি ভাগ করি হ এই হটটা দিয়ে যদি লসাগুকে ভাগ করি তাহলে এইটা এইটা চলে যায় থাকে এক্স মাইনাস এ তাহলে এক্স মাইনাস এই যে মাইনাস যখন আমার সামনে দিয়ে দিব তখন মাইনাস এক্স আর এই মাইনাস আর এই মাইনাস মিলে হয়ে যাবে প্লাস এ অন্যভাবে বি কমন করা আছে দুইটা লসাগু আমরা এখানে নিয়েছি নেওয়ার পরে যখন এই যে আমাদের এই হট দিয়ে যদি ভাগ করি থাকে এক্স মাইনাস বি তাহলে এক্স মাইনাস বি এই মাইনাস এ মাইনাস আবার এক্স মাইনাস বি দিয়ে যদি এরকম ভাগ করি থাকে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি তাহলে মাইনাস দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে মাইনাস এক্স প্লাস বি প্লাস এ প্লাস বি মাইনাস এক্স প্লাস এ প্লাস বি এখন আমরা এই এক্স এক্স সহজে উঠাই দিতে পারি মাইনাস এ প্লাস একে আমরা তোলে দিতে পারি এক্স এক্স এখানে উঠে দিতে পারি মাইনাস বি প্লাস বিকে উঠাই দিতে পারি তাহলে উপরে নিচে কি থাকে এখানে থাকে শুধু মাইনাস এবি আর এখানে থাকে প্লাস এর এবি আবার এখানে একই জিনিস আছে আগের মতো করে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি অতএব এই দুটোকে যদি আমরা সমান সমান জিনিসটাকে যদি তুলে দিতে চাই তাহলে উল্টি আমরা গুণ করব যেমন এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি আছে উপর নিচে লেখবো উপরে আর উপরে আছে এ মাইনাস বি লেখবো নিচে তাহলে এই টোটালটা জিনিসটা দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে কাটাকাটি যাবে সহজে তারা থাকে কি এ বি যদি নিচ থেকে গুণ করে দিই মানে এটাকে ভাগ অর্থাৎ এ বি বি যদি কেটে দিই তাহলে শুধু মাইনাস ওয়ান থাকে আর এখানে প্লাসের ওয়ান থাকে এখানে থাকে মাইনাস এক্স মাইনাস এ এক্স মাইনাস বি তার মানে যদি এখন আর আর গুণ করি তাহলে এটা হয়ে যায় এক্স মাইনাস এ এটা হয়ে যায় মাইনাস এক্স প্লাস বি যেহেতু মাইনাসের সাথে গুণ করতে হবে সো এক্স দুইটা যদি এক পাশে নিয়ে আসি তাহলে যে এক্স প্লাস এক্স টু এক্স হয়ে যায় আর হয়ে যায় বি প্লাস এ তাহলে টু এক্স বি প্লাস এ আমার এক্স ইকাল টু বি প্লাস এটাকে সহজে লিখতে পারি এ প্লাস বি বাই টু যেহেতু এখানে টু আকারে গুণ আকারে ছিল তো নুই নেওয়ার সমাধান এ প্লাস এ বাই এ প্লাস বি বাই টু ছয় নম্বর সমীকরণে আর একটু টেকনিক্যালি করতে হবে এটাকে সহজে করতে হলে যেমন এক্স মাইনাস এ বাই বি আছে দেখো এখানে আছে এ এখানে আছে বি নিচে এখানে যখন বি এখানে তখন এ আবার এখানে আছে থ্রি এ থ্রি বি আবার এখানেও এ প্লাস বি আস সব এখানে একটু টেকনিক্যালি আমরা দেখব কি যে একটু খেয়াল করি যে প্রথম রাশের সাথে মাইনাস ওয়ান দিয়েছি দ্বিতীয় রাশের সাথেও মাইনাস ওয়ান দিয়েছি তাহলে মোট কত দিয়েছে মাইনাস টু দিয়ে লিখেছি তৃতীয় রাশের সাথে প্লাস টু লিখেছি তাহলে কথা হলো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু আর প্লাস টু সমান সমান হয়ে গেল কেন দিয়েছি এটার অ্যাডভান্টেজটা কী হবে যদি মাইনাস ওয়ান দিই তাহলে এটা নিচে মনে মনে ওয়ান আছে বি আর ওয়ানের লসাগু বি 
তাহলে বি আর মাইনাস ওয়ান গুণ করলে মাইনাস বি হয়ে যায় তার মানে মাইনাস ওয়ানটা তখন মাইনাস বি হয়ে যায় তাহলে আমাদের উপকারটা কি আসে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি কমপ্লিট এটা ই হয়ে যাচ্ছে আবার এখানে অনুরূপভাবে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি পাচ্ছি একইভাবে এ আর নিচে ওয়ান যদি আনা রসা গুণি তাহলে এ আবার এ এর সাথে ওয়ানের গুণ করলে এ থাকে তার মানে মাইনাস বি একটা আছে আর মাইনাস এ হয়ে যায় তার মানে মাইনাস এ মাইনাস বি হয়ে যাবে সো এরপর আমরা লিখতে পারি যে এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি এ মাইনাস থ্রি বি এই যে প্লাস টু যখন দিই তখন এটাকে যখন লসা গুণি এ প্লাস বি থাকে টু যদি এ প্লাস বি এর সাথে গুণ করে তাহলে কি হয় প্লাস টু এ প্লাস টু বি তাহলে এই যে এখানে এই দুইটা যোগ বিয়োগ করলে কি পাওয়া যায় এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি পাওয়া যায় তার মানে দেখো সব জায়গায় সমান এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি তিনটা পোর্শনে যখনই তিনটা পোর্শন এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি সমান পেয়ে যাই তখন আমরা সেটাকে কমন নিতে পারি কমন লিখে থাকে ওয়ান বাই বি ওয়ান বাই এ ওয়ান বাই এ প্লাস বি ইকুয়াল টু জিরো কিন্তু এই রাশির মধ্যে কোনো চলক নাই দ্যাট মিন্স কোনো এক্স ওয়াই জেড নাই তার মানে এই রাশির মান সমান সমান শূন্য হতে পারে না অতএব এই রাশির মান শূন্য হবে যেহেতু গুণাকারে দুইটা আছে আই তার এটার মান শূন্য অথবা এটার মান শূন্য তার মানে এটার মধ্যে যেহেতু কোনো এক্স ওয়াই জেড এগুলো নাই তার মানে এটার মান কখনোই শূন্য হতে পারে না কারণ এগুলো কি সবগুলোই ধ্রুবক সো এটার মান অবশ্যই শূন্য হবে সেক্ষেত্রে তো আমরা লিখতে পারি যে এটা ইকুয়াল টু শূন্য আর এক্স বর্জিত রাশি যেমন এটার মধ্যে এক্স নাই সেক্ষেত্রে এটা কখনোই শূন্য হতে পারে না নট ইকুয়াল টু জিরো এখানে লিখে দিয়েছি তার মানে আগেরটার মান শূন্য সো এটা যখনই শূন্য হবে তখন এক্স এর মান আমরা সহজেই পেয়ে যাচ্ছি এ প্লাস বি এ প্লাস বি সাত নম্বর প্রশ্ন যেখানে দুইটা রাশি দেওয়া আছে এটা লেফট পোর্শন একটা রাইট পোর্শনে এখানেও একটু টেকনিক্যালি খেয়াল করতে হবে আমাদেরকে এখানে দেওয়া আছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখানে আছে বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার দেখো জাস্ট মাইনাসের একটা পার্থক্য তাহলে আমরা যদি মাইনাসটা কমন নেই এখানে তাহলে সরাসরি লিখতে পারি কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার লিখতে পারি কেননা এখানে ছিল বি এর আগে প্লাস এ এর আগে মাইনাস তখন মাইনাসটা কমন নেই তখন কী হয়ে যায় এ এর আগে মাইনাস ছিল হয়ে যাবে এর আগে প্লাস বি এর আগে প্লাস ছিল হয়ে যাবে বি এর আগে মাইনাস তাহলে দেখতে পারি এটা আর এটা কিন্তু সমান যদি সমান হয় তাহলে উভয় পক্ষে যদি এত দ্বারা গুণ করে দিই মানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার দিয়ে যেমন এখানে যদি গুণ আকারে দিই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে কী হয়ে যাবে এটা এটা কাটাকাটি জায়গা তো কাটাকাটি গেলে কী থাকে এখানে থাকে শুধু ওয়ান এখানে থাকে মাইনাস ওয়ান তাহলে খুব সহজে সিম্পল হয়ে গেল সমাধানটা এখন আমরা যদি গুণ করে দিই আর আড়ি এবং এর সাথে যদি গুণ করে দিই তাহলে এক্স মাইনাস বি আর এক্স মাইনাস এর সাথে যদি গুণ করে দিই তাহলে মাইনাস এক্স প্লাস এ এক্স এক্স যদি একই পাশে নিয়ে যায় তাহলে টু এক্স এ প্লাস বি সেখানে পাওয়া যায় টু এক্স ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এক্স ইকুয়াল টু এ প্লাস বি বাই টু এটাই নিয়ে সমাধান আট নম্বর প্রশ্ন যেখানে থ্রি প্লাস রুট থ্রি ইন্টু জি প্লাস টু ইকুয়াল টু ফাইভ অনলি একটা ভেরিয়েবল বা চলক আছে তো একটা যেহেতু চলক আছে থ্রি প্লাস আর এই টুটাকে তাহলে আমরা কোন স্টান হিসেবে এ পাশে নিয়ে যেতে পারি তাহলে কোন স্টান হিসাবে এ পাশে নিয়ে গেলে এখানে ছিল প্লাসের এখানে হয়ে যাবে মাইনাসের তাহলে মাইনাসের যখন হয়ে যাবে তাহলে এখানে যদি শুধু জেট আকার জেটটা গুণ আকারে আসে তাহলে এই সংখ্যাটাকে যদি আমরা ডান পাশে পাঠাই দিই তাহলে হয়ে যাবে ভাগ আকারে এখানে পাঁচ থেকে যদি দুই বিয়োগ করি তাহলে হয়ে যায় তিন আবার তিনকে আমরা লিখতে পারি রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি কারণ এখানেও রুট থ্রি আছে তাহলে এখানেও দুইটা রুট থ্রি আছে আমরা রুট থ্রিকে যদি কমন নেই তাহলে থাকে রুট থ্রি প্লাস থ্রি তাহলে নিচেও আমরা এটাকে যদি একটু ঘুরিয়ে লিখি রুট থ্রিটা আগে লিখি আর থ্রিটা পরে লিখি তাহলে উভয় পাশে সমান হয়ে যায় অতএব জেটের মান হয়ে যায় রুট থ্রি এটা ইউনিয়নে সমাধান এরপর আছে নয় থেকে চোদ্দ সমাধান সেট বের করতে বলা হয়েছে টু এক্স প্লাস রুট টু আর থ্রি এক্স মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি রুট টু তাহলে এই থ্রি এক্সটা যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে হয়ে যাবে মাইনাসের মাইনাস থ্রি এক্স আর সকল সংখ্যা আমার কনস্টানগুলো এক পাশে নিয়ে যাই তাহলে এখানে দুটোর মধ্যে গুণ যোগ বিয়োগ করলে থাকে মাইনাস এক্স আর এই পাশে থাকে চার আর এখানে আছে তিনটা রুট টু আর এখানে আছে একটা রুট টু তাহলে মোট কটা হবে মাইনাসের চারটা 
रुट टू हो जाए दुटार मध्य मिले चार्ट रुट टू मान तीन ट रुट टू आर एक रुट टू तब माइनस 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 जो हो जाए चार्ट रुट टू तेज चार्ट रुट टू चार जो कमन नहीं था वन प्लस रुट टू तटाई नहीं पास माइनस माइनस जो तुले दी माइनस वन द्वारा जो गुण कर लिखी तेल माइनस चले जाए समाधान सेट समाधान सेट लेखार क्षेत्र में कि करते हैं अवश्य हमें सेकेंड ब्राकार दिए अटकए दीते हैं ये भूले गाधान सेटे झमेला जाए भूला जाए ना दस नम्बर प्रश्न तुम्हारा मेन बीते यार एनसार देव आज एक रकम अभी दुईर एनसार एखे पासी सो अभी प्रथम तो देखो हमारे मत कर जमन एखे देव आज है जेट माइनस टू जेट माइनस वन इक्ल टू टू माइनस वन माइनस वन बेट माइनस वन एखे एक ख्याल करो हमें इटे जो टू एर नीचे मन मन वन आन और जेट माइनस वन के जो रसागो करी तरह थे जेट माइनस वन थे तेल ये वन दिए जो भाग करी तेज़ जेट माइनस वन ही थे से टूर साथ माल्टिप्लै करी तेल टू जेट माइनस टू हो जाए ये हो जाए माइनस वन ये जाए माइनस वन ये पास जाए लिखल तेल ये पास थे टू जेट माइनस थ्री थे ओके सो एखे जो जो ये पासो एक ही जिन आट माइनस वन पास एक ही जिन आट माइनस वन तभय पक्षे जेट माइनस वन द्वारा गुण कर ले थे ना चले जाए चले गए कि थे शुद्ध जेट माइनस वन थे और टू जेट माइनस थ्री थे तेल से खाना देखते टू जेट जो ए पास नहीं आसे तो हो जाए माइनस और ये माइनस टूटा जो ए पास नहीं जाए तो हो जाए प्लस प्लस टू हो जाए तो जो वियोग कर सहजे हमें माइनस जेट माइन इक्ल टू माइनस वन पासी तो माइनस माइनस उठाए दी थे जेट इक्ल टू वन पासी सो नहीं समाधान से बोलते परि वन आर तुम्हारे बी अनुसारे बीते रेजल्ट क्या यहाँ देवा आई से अनुसारे को देखिए बीते बला आटर को सेट नहीं दैट मीस इट फाका सेट मैं इटा को मान जो सिद्ध ना तो क्यों ता अन्य लजिके बोले जे पास फिगार्ट से ये तरह सहजे जमीन टूटा के सहजे भांगते परे माइनस वन माइनस वन भेगे तेल ये पार्टा के भाव लिखा जाए जे वन माइनस वन बेट माइनस वन ये भांगले आर देखो यार नीचे मन मन वन आदि जेट माइनस वन जो रसागो करी तेल जेट माइनस वन माइनस वन हो जाए तब ये आर ए अवस्था फिर जाए ये अवस्था देखिए अवस्था लिखा जाए तो देखो जख ही लिखा जाए तक ये राशिटा समान 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 ये राशि एक ही तेल यटार ये जो समान है पास माइनस ए पास माइनस है तरह मैं दुटा के सहजे उठाए दीते जीतु एक ही डान पास नहीं आसले तेल उठा दी कि जाए एखे जेडर मान को थे ना शुद्ध था वन और शुद्ध था टू तेल वन इक्ल टू उभय पास एत द्वारा जो करी तेल की दुटा चले जाए वन बेड माइनस वन चले जाए थे शुद्ध कि वन इक्ल टू टू वन इक्ल टू टू ये कि सम्भव वन समान समान टू कौन होते होते मैथमेटिकाली एट इलजिकल सो प्रदत्त समीकरण को समाधान नहीं तुम्हारे बीते सो नहीं समाधान फाका सेट बाट इटार आकटा समाधान आटा इक्ल टू वन सो जेकोटाई होते मत एनसार एट होते होते सो जदि क्यों हमारे ये भूल पे थकें मैं प्रथम समाधान क्या जो भूल थे अपन मन है लजिके भूल आवश्यक एक धरिए दीबें प्लीज एगारो नम्बर प्रश्न दे जेखने आबाद देखते पासे बाम पास दुईटा राशि आई एक राशि एक राशि क्योंकि एक पास एक राशि आई टूटा के सहजे वन प्लस वन द्वारा भेगे नीचार समान रेखे दुईटा राशि नीते परि तेल ये जो ए पास नहीं आसि जो पास नहीं आसि माइनस हो जा माइनस हो जा आगे मत कर लसागु कसागु करी जमन एखे बला आज एक्स दुटा लसागु कर लेक्स इंटू एक्स माइनस वन दूटा लसागु कर लेक्स माइनस वन एक्स प्लस वन 
তাহলে আমরা রসগু জানি যে হর দিয়ে যদি রসগুলোকে ভাগ করে তাহলে এইটা এটা কাটাকাটি যায় থাকে এক্স মাইনাস ওয়ান লিখলাম এক্স মাইনাস ওয়ান এই মাইনাসের মাইনাস আবার এই হর দিয়ে যদি কাটাকাটি করি তাহলে এটা চলে যায় থাকে শুধু এক্স মাইনাস এক্স অনুরূপভাবে এটা এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এই এক্স এক্স কাটা যায় এই এক্স এক্স কাটা যায় থাকে কত মাইনাস ওয়ান আর থাকে প্লাস টু তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান কিন্তু উভয় পাশে আছে যেমন এখানেও এক্স মাইনাস ওয়ান আছে এখানেও এক্স মাইনাস ওয়ান আছে এটা কিন্তু আছে ভাগ আকারে দুই পাশে তাহলে এটাকে যদি গুণ করে দিই উভয় পাশে তাহলে দুইটা রাশি চলে যায় থাকে কত শুধু মাইনাস ওয়ান বাই এক্স আর এদিকে থাকে টু বাই এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে সহজে যদি আর গুণন করি তাহলে এটা হয়ে যায় টু এক্স হয়ে গেল টু এক্স আর অপরটা আর গুণন করলে মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান এক্সটা যদি এক পাশে নিয়ে আসে তাহলে এই যে হয়ে যায় থ্রি এক্স থ্রি এক্স আর এই পাশে থাকে শুধু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এক্সটা যদি রেখে দিই তাহলে থাকে কত তিনটা ভাগ হয়ে যাবে ওয়ানের তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি অতএব নিয়ে সমাধান সেট মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি বারো নম্বর প্রশ্ন এখানেও একই ধাপের যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডান পাশে সাধারণত এম প্লাস এন আকারে একটা রাশি আছে এটাকে যদি ভেঙ্গি দিই সহজে এক পাশে এম এক পাশে এন রাখি এবং এটাকে যদি আমরা বাম পাশে নিয়ে যাই তাহলে কী হয়ে যাবে প্লাস এটা মাইনাস হয়ে যাবে আবার এনকে যদি পাশে নিয়ে যাই তাহলে এইটো প্লাসের ছিল হয়ে যাবে মাইনাসের এরপর আমরা আগের মতো করে রসাগু কষাগু করবো যেমন এম মাইনাস এক্স আবার এম প্লাস এন মাইনাস এক্স দুইটা লসাগু হচ্ছে দুইটার গুণফল তাহলে আমরা এই হট দিয়ে যদি রসাগুকে ভাগ করি তাহলে থাকে এম প্লাস এন মাইনাস এক্স এই এম দিয়ে যদি সেটাকে গুণ করি তাহলে কী হবে এম স্কোয়ার প্লাস এম এন মাইনাস এম এক্স আবার এই মাইনাস এম আসে এখন এই যে হর দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে এই হর এটা এটা কাটা যায় থাকে শুধু এম এম মাইনাস এক্স তাহলে এম এর সাথে যদি মাল্টিপ্লাই পেলে করি তাহলে মাইনাস এম স্কোয়ার আর এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে প্লাসের এম এক্স অনুরূপভাবে এটার এটা লসাগু নিলাম এই হর দিয়ে যদি লসাগুকে ভাগ করে থাকে এন মাইনাস এক্স তাহলে এন এর সাথে যদি মাল্টিপ্লাই করি এন স্কোয়ার মাইনাস এন এক্স হয় এই দুইটা পাওয়া গেল এরপরে মাইনাস এন আছে এন মাইনাস এক্স দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করি উভয়টাকে তাহলে এন মাইনাস এক্স এন মাইনাস এক্স চলে যায় থাকে কত এম প্লাস এন মাইনাস এক্স তাহলে এ এনের সাথে যদি মাল্টিপ্লাই করি মাইনাস এন এর সাথে তাহলে মাইনাস এম এন মাইনাস এন স্কোয়ার প্লাস এন এক্স তাহলে এখানে সহজে আমরা কাটাকাটি দিতে পারি এম স্কোয়ার এম স্কোয়ার কাটা এম এক্স এম এক্স কাটা এন স্কোয়ার এন স্কোয়ার কাটা এন এক্স এন এক্স কাটা শুধু থাকে কত এম এন এনও থাকে মাইনাসের এম এন তাহলে এখানে প্লাসের এম এন এখানে মাইনাসের এম এন এটা আর এটা সমান তাহলে এই যে উপরে নিচ থেকে এই দুইটা জিনিস ইকুয়ালি আমরা উঠাই দিতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি কি যে উভয় পাশে এম প্লাস এন মাইনাস এক্স বাই এম এন দ্বারা গুণ করে পাই উল্টায় গুণ করলে যেমন এম এন ছিল উপরে লেখবো নিচে আর এম প্লাস এন মাইনাস এক্স আছে নিচে লেখবো উপরে এভাবে গুণ করলে কি সহজে কাটাকাটি যায় থাকে কত সিম্পল এই জিনিসটা থাকে এখন যদি আমরা আর গুণন করি যেমন এর সাথে যদি এটা গুণ করি তাহলে মাইনাস এম প্লাস এক্স মাইনাস এম প্লাস এক্স এমনি যদি আর গুণন করি তাহলে এন মাইনাস এক্স এক্সকে যদি এক পাশে নিয়ে যায় তাহলে এক্স প্লাস এক্স টু এক্স হয়ে যায় আর এই পাশে হয়ে যায় এন প্লাস এম বা এম প্লাস এন এক্সটা যদি রেখে দিই তাহলে হয়ে যায় এম প্লাস এন বাই টু এম প্লাস এন বাই টু এটা নিয়ে সমাধান সেট তেরো নম্বর প্রশ্ন আবার আগের মতোই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পাশ প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি আছে আবার এই পাশ দুইটা রাশি আছে কিন্তু দেখো যে দুইয়ের পাশাপাশি তিন এবং পাঁচের সাথে চার যোগবিয়োগ করলে এক থাকবে এর এই আঙ্গিকে আমরা এটাকে বাম পাশে নিয়ে গেলাম এবং এটাকে ডান পাশে সরাই দিলাম সো পার্শ্ব চেঞ্জ করে ফেললাম একটার সো এরপর যখন আমরা লসাগু নিলাম যে এদিকে লসাগু যদি করি হ্যাঁ তাহলে দুইটার গুণফল আর হর দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে থাকে এক্স প্লাস থ্রি তাহলে এক্স প্লাস থ্রি এখানে ওয়ানের সাথে গুণ করলে এক্স প্লাস থ্রি হয়ে যায় আর এটা হয়ে যায় মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ানের সাথে এক্স প্লাস টু এর গুণ আসবে হয়ে যাবে মাইনাস এক্স মাইনাস টু আবার এই দুইটার লসাগুতে যদি দুইটারই গুণফল পরপর তাহলে এন আসে এক্স প্লাস ফোর তাহলে এর এক্স প্লাস ফাইভটা এই পাশে চলে যাবে 
ওয়ানের সাথে আর এক্স প্লাস ফোরটা যাবে এখানে তাহলে গেলে এটা মাইনাসের সাথে মাইনাস এক্স মাইনাস ফোর হয়ে যাবে মাইনাস এক্স মাইনাস ফোর হয়ে যাবে তাহলে এটা যদি কাটাকাটি দিই এটা যদি কাটাকাটি দিই তাহলে থাকে কত তিন থেকে দুই গেলে থাকে ওয়ান মানে এই যে সিম্পল করে ফেলা পাঁচ থেকে চার বিয়োগ দিলে থাকবে ওয়ান খুবই সিম্পল হয়ে গেল এখন আমরা যদি দুটাকে গুণ করে দিই তাহলে এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস থ্রি গুড করলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস টোয়েন্টি খুব সহজে এটা গুণ করে ফেলা যায় যখন এটা গুণ করে যায় চার এস পাঁচ এটা হয়ে যায় নয় আর এদিকে দুই আর তিন হয়ে যায় পাঁচ বা এটাকে যদি পুরোটাই বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে ডান পাশে সমান সমান শূন্য হয়ে যায় তাহলে খুব সহজেই এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার চলে যায় এই পাশে থাকে নয় আই পাশে থাকে পাঁচ হয়ে যায় কত শুধু চার থাকে আর এদিকে বিশেষ থেকে ছয় গেলে থাকে চোদ্দ তাহলে চোদ্দটাকে যখন আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এটা হয়ে যাবে মাইনাসের তাহলে মাইনাসের চোদ্দ এক্সকে যদি শুধু রেখে দিই তাহলে চারটা হয়ে যাবে ভাগ আকারে চোদ্দ তাহলে মাইনাস চোদ্দ ভাগ আকারে চার থেকে যাবে তাহলে এদিকে সাত দুগুণে দুইটা যদি বা করে সাত দুগুণে চোদ্দ দুই দুগুণে চার তাহলে মাইনাস সাত বাই দুই এটাই হবে নিয়ে নিয়ে সমাধান সেট চোদ্দ নম্বর প্রশ্নতে এখানে একটু টেকনিক্যালি হ্যান্ডলিং করতে হবে যেমন এখানে আমরা দেখি হরে আছে শুধু সংখ্যা আবার এই পাশে আছে শুধু হরে শুধু সংখ্যা তাহলে হরের সংখ্যাগুলো এক পাশে নিয়ে আসি শুধু বাম পাশে নিয়ে আসলাম এটা ছিল প্লাসের হয়ে গেছে যে মাইনাসের আর এটাকে সরিয়ে পাশে নিয়ে গেলাম যেটা মাইনাসে তাহলে এটা থেকে যাও কীরকমভাবে শুধু আমরা এই দুইটার হিসাব করবো আগে দুইটার হিসাব করলে কি নয় আর আঠারোর মধ্যে লসাগু আঠারো তাহলে নয় দুগুণে আঠারো দুই তাহলে দুই দিয়ে এটাকে গুণ হবে দুই দুগুণে চার ছয় দুগুণে বারো আবার আঠারোতে আঠারো গুণ ভাগ করলে এক এটা যা আছে তাই থেকে যাবে কিন্তু মাইনাস সাইন সামনে একটা আছে ওই দিকে প্লাস হয়ে যাচ্ছে যদি যোগ করে দিই যেখানে ফোর আর ফোর কাটা যায় থাকে পনেরো থেকে বারো গেলে থাকে তিন আর নিচে থাকে আঠারো এটা যা আছে তাই থেকে গেলে তিনশো আঠারো থাকে শুধু ওয়ান বাই সিক্স এখন এটাকে যদি মানে আর আরই গুণ করে দিই তাহলে খুব সহজেই অ্যান্সারটা পেয়ে যাব যেমন ওয়ান যদি এ পাশে গুণ করি মাইনাসটা আছে এটার সাথে উপরে তাহলে বারো মাইনাস ফাইভটি আর ছয় যদি যখন মাল্টিপ্লাই করি তখন ছয় পনেরো নব্বই মাইনাসের নব্বই আর মাইনাস মাইনাস প্লাস ছয় দুগুণে বারোটি তাহলে এই বারোটাকে যদি এ পাশে নিয়ে আসি তাহলে এটাও মাইনাস হয়ে যায় দুইটা মিললা হয়ে যায় সতেরো মাইনাসে আর নব্বই ডান পাশে আছে বারোকে যদি ডান পাশে নিয়ে যেতে চাই বারোটো মাইনাসের দুইয়ে মিলা হয়ে যাবে মাইনাস একশো দুই তাহলে একশো দুইকে যদি সতেরো দিয়ে ভাগ করি মাইনাস তাহলে মাইনাস মাইনাস আমরা জানি কাটা সতেরো দিয়ে ভাগ করলে একশো দুইকে হয়ে যায় সিক্স তাহলে টি এর মান হয়ে যাচ্ছে এখানে সিক্স আর তো এমনি নিয়ে সমাধান সেট সিক্স আছে সমীকরণ গঠন করে সমাধান করো এখানে পনেরো নম্বর প্রশ্নতে সেখানে একটি সংখ্যা অপর একটি সংখ্যার কত আছে দুই বাই পাঁচ গুণ একটি সংখ্যা তার একটা সংখ্যা যদি আমরা এক্স ধরি যে কোনো একটা ভেরিয়েবল ধরলাম তাহলে অপরটি হয়ে যাবে এত সংখ্যার এত গুণ মানে একটি সংখ্যা যদি এক্স হয় তার দুই বাই পাঁচ গুণ তাহলে দুই বাই পাঁচ ইন্টু এক্স অপর সংখ্যাটা এত গুণ হয়ে যাচ্ছে একটি সংখ্যা অপর সংখ্যার এত গুণ আবার বলা আছে সংখ্যা দুইটার সমষ্টি মানে সমষ্টি মানে কত যোগফল তাহলে সংখ্যা দুইটার যোগফল কত দেওয়া আছে আটানব্বই তাহলে প্রশ্ন মতে এই যে সংখ্যা দুইটা তার যে যোগফল আছে আটানব্বই তো সেখানে প্রশ্ন মতে দুইটা যোগ করে আমরা আটানব্বই লিখলাম সো এখানে যদি আমরা পাঁচকে যদি লসাগু করি এটা নিজে মনে মনে ওয়ান আছে তাহলে ওয়ানের পাশে লসাগু পাঁচ তাহলে পাঁচ পাঁচ আর এক্স গুণ করলে ফাইভ এক্স আর এদিকে আছে টু এক্স তাহলে হয়ে যায় সেভেন এক্স বাই ফাইভ ইকুয়াল টু আটানব্বই তাহলে যদি আর গুণন করি তাহলে কত হয়ে যাবে পাঁচ আটানব্বইয়ের সাথে গুণ হয়ে যাবে আর সাত হয়ে যাবে ভাগ আকারে যদি এক্সটাকে রেখে দিই আমরা এই পাশে তাহলে এদিকে সাত দিয়ে ভাগ করলে মোট হয়ে যাবে থাকবে কত বাক ফলে সত্তর সো একটি সংখ্যা যদি হয় সত্তর তাহলে অপর সংখ্যাটা হবে দুই বাঘের পাঁচ বা পাঁচ বাঘের সরি পাঁচ বাঘের দুই ইন্টু সত্তর যদি দেয় তাহলে হয়ে যায় আঠাশ তার একটি সংখ্যা আঠাশ এবং অপরটি সত্তর 
ষোলো নম্বর প্রশ্নতে আমরা ভগ্নাংশ আকারে দেখব যে একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ মানে উপরে এবং নিচের এরকম একটি ভগ্নাংশ কল্পনা করি যদি তার লব এবং হরের অন্তর হবে এক মানে বিয়োগ ফল এক হবে বলা নেই কার থেকে কার বিয়োগ ফল হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে একটি হর যদি ধরি এক্স তাহলে লবকে ধরলাম এক্স মাইনাস ওয়ান যেহেতু তাদের অন্তর বিয়োগ ফল হবে এক তার এক্স মাইনাস ওয়ান ধরলে বিয়োগ ফল এক হবে কিভাবে যেমন হর থেকে যদি লবকে বিয়োগ করি তাহলে এটা প্লাস মাইনাসের সিরো হয়ে যাবে প্লাস তাহলে এটা এটা কাটা গেলে থাকে শুধু ওয়ান বিয়োগ ফল এক থাকে এই যে বিয়োগ ফল আমরা বিয়োগ করেছি একটা আর একটা থেকে আর কি সো সমান সমান ওয়ান থাকে তার মানে সেই কথাটা ঠিক আছে তাহলে অন্তর হবে ওয়ান তাহলে ভগ্নাংশটি হবে যেমন লব উপরে আসবে আর হর আমরা নিচে যাবে হরটা হচ্ছে নিচের বলা আছে লব থেকে টু বিয়োগ করলে এবার এই যে লব এক্স মাইনাস টু থেকে যদি টু আরও বিয়োগ করি আবার হরের সাথে যদি টু যোগ করি তাহলে যে ভগ্নাংশটি পাওয়া যাবে তা ওয়ান বাই সিক্সের সমান তাহলে দেখা যায় এত সমান সমান ওয়ান বাই সিক্স যদি বলে দেওয়া আছে ভগ্নাংশটি তাহলে ওয়ান বাই সিক্সের সমান হবে অতএব সমান সমান ওয়ান বাই সিক্স লেখা যায় তার মানে সহজে এনে যদি এক আর দুই যোগ করি তাহলে হয়ে যায় মাইনাসের তিন যেহেতু এইট মাইনাসের ওয়ান মাইনাসের টু আর নিচে হচ্ছে প্লাস টু তাহলে খুব সহজে আর গুণন করে এটা পাওয়া যায় সহজে যদি মাল্টিপ্লাই করি পাশে তাহলে সিক্স এক্স মাইনাস আঠারো আর এদিকে হচ্ছে এক্স প্লাস টু এক্সটা যদি বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাস এক্স আর টু আঠারোটা যদি ডান পাশে নিয়ে আসি তাহলে হয়ে যাবে মাইনাসের পরিবর্তে হয়ে যাবে প্লাসের তাহলে বিশ এদিকে হয়ে যাবে ফাইভ এক্স এক্সটা যদি রেখে দিই তাহলে পাঁচ দ্বারা বিশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করব ভাগ করলে হয়ে যাবে চার তাহলে ভগ্নাংশটি হয়ে যাবে কত ছিল যে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স তার মানে এক্স ছিল চার চার থেকে এক বাদ দিলে হয়ে যাবে তিন আর এদিকে হয়ে যাবে চার সতেরো নম্বর প্রশ্ন দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্কদয়ের সমষ্টি হচ্ছে নয় দুই অঙ্ক বিশিষ্ট তার মানে দুই অঙ্ক যখন বলবে তখন অবশ্যই আসবে একক স্থানীয় আর দশক স্থানীয় সংখ্যা তাহলে আমরা মনে করি বা ধরি একক স্থানীয় অঙ্কটি এক্স তাহলে দুইটার সংখ্যার সমস্ত যদি নয় হয় তাহলে দশক স্থানীয় অঙ্ক কি হবে নয় থেকে এক্সের মান বাদ গেলেই পাওয়া যাবে তাহলে সংখ্যাটি একক স্থানীয় অঙ্কের সাথে যদি এক গুণ করি তাহলে দশক স্থানীয় অঙ্কের সাথে দশ গুণ করতে হবে মাস্ট সংখ্যাটা বের করতে হলে দশক স্থানীয় অঙ্কের সাথে দশ একক স্থানীয় অঙ্কের সাথে এক শতক স্থানীয় অঙ্ক যদি থাকে তাহলে সেটার সাথে একশো এভাবে করে সংখ্যাটা সাজাইতে হবে তাহলে এখানে সমাজে যোগবিয়োগ করলে পাই নব্বই মাইনাস নাইন এক্স বলা আছে অঙ্ক দুটি স্থান বিনিময় করলে মানে এটা হচ্ছে দশক স্থানীয় এটাকে এটা যদি নিয়ে যাই আমরা একক স্থানীয় অঙ্কে আর এককটাকে যদি নিয়ে আসি দশক স্থানীয় অঙ্কে মানে এই সংখ্যাটার মধ্যে যদি চেঞ্জ করি যেমন একক স্থানীয় অঙ্ক ছিল এক্স সেটাকে দশক স্থানীয় অঙ্কে এনে দশ দ্বারা গুণ করেছি আবার দশক স্থানীয় অঙ্ক ছিল নয় মাইনাস এক্স সেটার সাথে এক গুণ করে এসে তার মানে সেটা চলে গেছে একক স্থানীয় অঙ্কে অঙ্ক দুটি স্থান বিনিময় করলে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে যে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে টোটাল তা প্রদত্ত সংখ্যা হতে মানে আগের যে সংখ্যা আগের যে সংখ্যা হতে তা পঁয়তাল্লিশ কম হবে বর্তমান সংখ্যাটা তাহলে যোগ পঁয়তাল্লিশ করে দিলেই কি আগের সংখ্যার সমান হয়ে যাচ্ছে আমরা সমান সমান লিখতে পারি আবার বলি যে অঙ্ক দুই স্থান বিনিময় করলে এই যে স্থান বিনিময় করলে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে তা আগের সংখ্যা থেকে ৪৫ কম মানে ৪৫ ছোট আগের যে সংখ্যা থেকে এটা কত এই সংখ্যাটা ৪৫ ছোট তার মানে তার সাথে যদি আমি ৪৫ যোগ করে দিই তাহলে সমান হয়ে যাবে সমান হয়ে গেলে আমরা লিখতে পারি যে বাম পাশ সমান ডান পাশে সহজেই লিখা যায় তো সেখান থেকে যোগ বিয়োগ করলে সহজে একক স্থানীয় অঙ্ক দশক স্থানীয় অঙ্কর মান চলে আসে যেমন এক্স ইন্টু দশ এক্স এদিকে ওয়ান যদি মাল্টিপ্লে করলে তাহলে সেম থাকে আর পঁয়তাল্লিশ আর এটা তাহলে এক্সের মানগুলো একপাশে নিয়ে গেলে দশ মাইনাস এক্স থাকে নয় এক্স 
আবার এটা ছিল মাইনাস এর নাইন এটাও যদি আমরা এই পাশে নিয়ে যাই তাহলে হয়ে যায় প্লাস এর নাইন তার নয় নয় আঠারো এক্স আর ডান পাশে হয়ে যায় নব্বই 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 থাকে আর এদিকে পঁয়তাল্লিশ মাইনাসের হয়ে যাবে আর নাইনও মাইনাসের হয়ে যাবে তাকে কত ছত্রিশ বিয়োগ করলে তাহলে ছত্রিশকে যদি আঠারো দিয়ে ভাগ করি এক্সের মান পাইতে হলে তাহলে হয়ে যায় টু তাহলে এক্সের মান যখন টু হয়ে যাবে তো সংখ্যাটি আগের যে সংখ্যাটা সেটা নব্বই মাইনাস নাইন এক্স তার মানে এক্সের পরবর্তী যদি টু বসাই তাহলে হয়ে যায় কত নয় দুগুণে আঠারো তাহলে এখানে হয়ে যায় বাহাত্তর অতএব সংখ্যাটা হচ্ছে বাহাত্তর আঠারো প্রশ্ন দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার দশক স্থানীয় অঙ্ক একক স্থানীয় অঙ্কের দ্বিগুণ দেখাও যে সংখ্যাটি অঙ্কের সমষ্টির সাত গুণ মনে করি আবার যদি একক আর দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যায় বলে সেক্ষেত্রে একক এবং দশক দুইটি আসবে তো যেহেতু বলা আছে একটি সংখ্যার দশক স্থানীয় অঙ্ক একক স্থানীয় অঙ্কের দ্বিগুণ তার একক স্থানীয় অঙ্ক যা হবে দশক স্থানীয় অঙ্ক হবে তার দুই গুণ তার একক স্থানীয় অঙ্কটি যদি এক্স দৌড়ি তাহলে দশক স্থানীয় অঙ্কটি স্বাভাবিকভাবেই তার ডাবল হয়ে যাবে অতএব সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্কের সাথে এক মাল্টিপ্লাই দশক স্থানীয় অঙ্কের সাথে দশ মাল্টিপ্লাই করলে মোট হয়ে যায় একুশ এক্স দেখাও যে সংখ্যাটি অঙ্কদের সমষ্টির সাত গুণ তাহলে অঙ্ক দুটার সমষ্টি কত এক্স আর টু এক্স হয়ে যায় থ্রি এক্স তাহলে আমরা দেখতে পারি যে সংখ্যাটি আর অঙ্কদের সমষ্টির বাকফল আসলে কত সংখ্যাটি দেখলাম এটা আছে কত একুশ এক্স আর সমষ্টি আছে তিন এক্স ভাগ করলে কত সাত হয় তাহলে আমরা বলতেই পারি যে সংখ্যাটি সেভেন গুণ অঙ্কদের সমষ্টি অতএব প্রমাণিত খুবই সিম্পল ভাবে প্রমাণ করা যায় উনিশ নম্বর প্রশ্নতে একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পাঁচ হাজার ছয়শো টাকা বিনিয়োগ করে এক বছর পর কিছু টাকার উপর ফাইভ পারসেন্ট এবং অবশিষ্ট টাকার উপর ফোর পারসেন্ট লাভ করলেন এক বছর পর কিছু টাকার উপর তো কিছু টাকা কত সেটা আমরা ধরে নিলাম যে এক্স টাকা সেটা আমরা কত জানি না এখনো পর্যন্ত এক টাকার উপর ফাইভ পারসেন্ট এক বছর পরে লাভ করলেন তাহলে বাকি টাকা কত হবে মোট ছিল পাঁচ হাজার ছয়শো তাহলে বাকি হবে পাঁচ হাজার ছয়শো থেকে এক্স বাদ দিব তাহলে এই টাকার উপরে তিনি ফোর পারসেন্ট এক বছর পরে লাভ করলেন ফাইভ পারসেন্ট হারে এক্স টাকা এক বছর লাভ কত ফাইভ পারসেন্ট হারে টাকার পরিমাণ কত এক্স তাহলে এক বছর লাভ কত হবে ফাইভ পারসেন্ট মানে কি ফাইভ বাই একশো আর টাকা এক্স তাহলে এক্স গুণাকারে হবে তাহলে তার লাভ কত ফাইভ এক্স বাই একশো আবার চার পার্সেন্ট হারে টাকা কত ছিল পাঁচ হাজার ছয়শো থেকে এক্স বাদ দিবে এত টাকা এক বছরের লাভ কত হবে তাহলে ফোর বাই একশো ফোর বাই একশো ইন্টু টাকার পরিমাণ তাহলে বলা আছে মোট দুইশো ছাপ্পান্ন টাকা লাভ করবে তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট হারে প্লাস ফোর পার্সেন্ট হারে দুটা যদি যোগ করি প্রশ্ন মতে দিয়ে যেমন একটা আছে ফাইভ পার্সেন্ট একটা আছে ফোর পার্সেন্ট এদের যোগ করলে হয়ে যাবে দুইশো ছাপ্পান্ন এখন আমরা সহজে সমাধান করে মানটা বের করে ফেলতে পারি যেমন দুটার মধ্যে যদি লসাগু করি তাহলে এখানে একশো এখানেও একশো তাহলে একশো লসাগু ফাইভ এক্স প্লাস ফোর দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি বাইশ হাজার চারশো আর মাইনাস ফোর এক্স দুইশো ছাপ্পান্ন আর গুণন যদি করি ফাইভ এক্স থেকে ফোর এক্স দিলে থাকে শুধু একটা এক্স আর এটা যা আছে তাই থেকে যাবে এখন যদি আর গুণন করি এটার সাথে এটা তাহলে এখানে হয়ে যায় পঁচিশ হাজার ছয়শো এটাকে যদি আমরা এই পাশে পাঠিয়ে দিই তাহলে হয়ে যাবে মাইনাস তার মানে পঁচিশ হাজার ছয়শো থেকে বাইশ হাজার চারশো বিয়োগ করলে থাকে তিন হাজার দুইশো অত ভ্যাক্সিন মান পাওয়া যাচ্ছে তিন হাজার দুইশো তার মানে পাঁচ পার্সেন্ট হারে তিনি কত টাকা ইনভেস্ট করেছিলেন তাহলে তিন হাজার দুইশো টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন একটি বালিকা বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণী কক্ষে প্রতি বেঞ্চে ছয়জন করে যদি ছাত্রী বসালে দুইটি বেঞ্চ খালি থাকে কিন্তু প্রতি বেঞ্চে পাঁচজন করে যদি বসাই তাহলে ছয়জন ছাত্র দাঁড়িয়ে থাকে মানে তাদের জায়গা হয় না ওই শ্রেণীতে বেঞ্চের সংখ্যা কয়টা মনে করি মোট বেঞ্চের সংখ্যা একটি প্রতি বেঞ্চে এই যে ছয়জন করে যদি ছাত্রী বসাই ছয়জন করে তাহলে দুটি বেঞ্চ খালি থাকে তাহলে প্রতি বেঞ্চে ছয়জন করে ছাত্রী বসালে দুটি বেঞ্চ খালি থাকে তাহলে শ্রেণীতে ছাত্রী সংখ্যা কত 
ছয়জন করে ছাত্রী বসালাম মোট বেঞ্চের সংখ্যা x তাহলে x মাইনাস টু দুটি বেঞ্চ খালি থাকে এই দুটা বেঞ্চ কমপ্লিট খালি থাকে তাহলে x মাইনাস টু মোট বেঞ্চের সংখ্যা x সেখান থেকে দুইটা বেঞ্চ খালি থাকে তাহলে মোট ছাত্রী সংখ্যা পাওয়া গেল সিক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে যেহেতু একটা বেঞ্চে ছয়জন করে বসে আবার প্রতি বেঞ্চে পাঁচজন করে যদি বসি তাহলে ছয়জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তাহলে পাঁচজন করে যখন বসব তাহলে একটা বেঞ্চ এক্স একটা বেঞ্চ পাঁচজন করে বসলে ফাইভ এক্স ছয়জন দাঁড়িয়ে থাকলে প্লাস ছয় তাহলে মোট ছাত্রী সংখ্যা পাওয়া গেল তাহলে দুইভাবে আমরা শ্রেণীর ছাত্রী সংখ্যা পেলাম তাহলে দুইভাবে যে শ্রেণীর ছাত্রী সংখ্যা পেলাম সেই দুইটা অবশ্যই একজন আরেকজনের থেকে সমান হওয়ার কথা মানে একটা অংশ আরেকটা অংশের সমান হওয়ার কথা দিয়ে দুইটাই শ্রেণীর ছাত্রী সংখ্যা তাহলে সেখান থেকে সহজে যোগবিয়োগ করলে যেমন এখানে আছে ছয় দ্বারা যদি মাল্টিপ্লাই করে সিক্স এক্স মাইনাস বারো এদিকে ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ফাইভটাকে যদি এ পাশে নিয়ে আসি তাহলে যে মাইনাস ফাইভ তাহলে সিক্স এক্স থেকে যদি মাইনাস ফাইভ এক্স করি তাহলে এখান থেকে বিয়োগ করলে পাওয়া যায় একটা এক্স আর এই বারোকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে হয়ে যায় প্লাস বারো তাহলে ছয় আর বারো আঠারো তাহলে এক্স ইকাল টু আঠারো অর্থাৎ বেঞ্চের সংখ্যা কয়টা মোট আঠারোটি খুব সহজে এটার অ্যান্সারটা পাওয়া গেল একটি লঞ্চে যাত্রী সংখ্যা আছে সাতচল্লিশ জন মাথা পিছু কেবিনের ভাড়া ডেকের ভাড়ার দ্বিগুণ কেবিন আর ডেক ডেক মানে হচ্ছে যারা লঞ্চে বাইরে বসে থাকে আর যারা হচ্ছে ওই যে খুপড়ি গড়ের মতো মানে কেবিন টাইপের এগুলোর মধ্যে থাকে সো ডেকের ভাড়ার দ্বিগুণ কেবিনের সংখ্যা থাকে খুবই অল্প আর ডেক হচ্ছে যে যেখানে বসতে পারে বসার জায়গাতে সেগুলো হচ্ছে ডেক তো ডেকের যে ভাড়া কেবিনের ভাড়া হচ্ছে তার ডাবল সো ডেকের ভাড়া মাথা পিছু তিরিশ টাকা মোট ভাড়া প্রাপ্তি ষোলোশো আশি টাকা হলে কেবিনের যাত্রী সংখ্যা কত মোট লঞ্চের যাত্রী সংখ্যা কত সাতচল্লিশ মোট ভাড়া বলেছে ষোলোশো আশি আমরা যদি ধরে নিই যে কেবিনের যাত্রী সংখ্যা এক্স তাহলে ডেকের যাত্রী সংখ্যা কত হবে মোট যাত্রী থেকে এক্স বাদ দিলে ডেকের যাত্রী পাওয়া যাবে কত আর মাথা পিছু ডেকের ভাড়া কত তিরিশ টাকা তাহলে মোট ডেকের ভাড়া কত হবে তিরিশ গুণ তিরিশ গুণ কত হবে সাতচল্লিশ ইন্টু এক্স তিরিশ গুণ সাতচল্লিশ ইন্টু এক্স হবে মোট ডেকের ভাড়া তাহলে মাথা পিছু কেবিনের ভাড়া কত হবে ডেকের ভাড়ার ডাবল ষাট টাকা করে মাথা পিছু কেবিনের ভাড়া কেবিনের যাত্রী সংখ্যা কত জন এক্স জন তাহলে কেবিনের মোট ভাড়া কত হবে এক্স প্লাস ষাট সো প্রশ্ন মতে কেবিনের যাত্রী সংখ্যা ইন্টু কেবিনের ভাড়া ডেকের যাত্রী সংখ্যা ইন্টু ডেকের ভাড়া মোট মিলে হবে ষোলোশো আশি মোট মিলে সে ভাড়া পেয়েছে কত ষোলোশো আশি টাকা সো এখন যদি আমরা যুগ বিয়োগ গুণবাক করি যেমন ষাট এক্স সাতচল্লিশ সাথে তিন যদি তিরিশ যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে চোদ্দোশো দশ মাইনাস এক্স তিরিশ এক্স মাইনাসের এটা পাওয়া গেল সো এই তিরিশ এক্সটাকে যদি ষাট এক্সের একই পাশে তাহলে কত হবে দুইটার বিয়োগ ফল হবে তিরিশ এক্স ষোলোশো আশি থেকে যদি চোদ্দোশো দশ বাদ দিই এটা যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে কত হবে ষোলোশো আশি থেকে দুইশো সত্তর পাওয়া যায় তাহলে তিরিশ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় নয় তাহলে নেনে কেবিনের যাত্রী সংখ্যা কত মাত্র নয় জন বাকি সবাই ডেকের যাত্রী বাইশ নম্বরে মোট একশো পঁচিশ বিশটি পঁচিশ পয়সার মুদ্রা এবং পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রায় মোট পঁয়ত্রিশ টাকা একশো বিশটি পঁচিশ পয়সা ও পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা মিলে হয় পঁয়ত্রিশ টাকা কোন প্রকারের মুদ্রার সংখ্যা কত আমরা ধরে নিই যে পঁচিশ পয়সার মুদ্রা হচ্ছে এক্স তাহলে মোট মুদ্রা হচ্ছে একশো বিশ তাহলে পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা কত হবে একশো বিশ মাইনাস এক্স যেহেতু টাকার অ্যামাউন্ট তাহলে আমরা বলতে পারি যে একশো পয়সা এক টাকা যদি হয় তাহলে মুদ্রার সংখ্যা হয়েছে এক্স তাহলে পঁচিশ পয়সার মুদ্রা সংখ্যা মুদ্রা সংখ্যা যদি এক্স হয় তাহলে এক্স ইন্টু পঁচিশ বাই এক্স পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা আছে একশো বিশ মাইনাস এক্স তাহলে একশো বিশ মাইনাস এক্স বা ইন্টু পঞ্চাশ যেহেতু পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা তাকে যদি একশো দিয়ে ভাগ করি তাহলে টাকার অ্যামাউন্ট পাওয়া যায় মোট টাকা পঁয়ত্রিশ তাহলে পঁচিশ পয়সার পঞ্চাশ পয়সার মোট টাকা 
এটা একটা টাকায় কনভার্ট করলাম এটাকে টাকায় কনভার্ট করলাম তাহলে মোট টাকা হবে পঁয়ত্রিশ টাকার কনভার্ট কীভাবে হয় যে পয়সাকে একশো দিয়ে ভাগ করলেই কনভার্ট হয়ে যায় তাহলে মোট এটাকে যদি আমরা গুণ আকারে গুণ যোগ ভাগ করি একশো একশো যদি আমরা কমন নিই থাকে কত পঁচিশ এক্স প্লাস সিক্স থাউজেন্ড বা ছয় হাজার মাইনাস পঞ্চাশ তাহলে এদিকে থাকে কত পঁচিশ থাকে প্লাসের পঞ্চাশ মাইনাসের তাহলে পঞ্চাশের এদিকে পঁচিশ মাইনাসের বেশি সো পঁয়ত্রিশশো পঁচিশ যদি এখন আমরা যদি পঁচিশকে যদি এই পাশে পাঠায় দিই আর এটাকে যদি এই পাশে পাঠায় দিই তাহলে পঁচিশটা মাইনাসের হয়ে যায় প্লাসের আর পঁয়ত্রিশশো হয়ে যায় প্লাসেরটা মাইনাসের তাহলে ছয় হাজার মাইনাস পঁয়ত্রিশশো ছয় হাজার মাইনাস পঁয়ত্রিশশো পাঁচশো চেঞ্জ করে ফেললাম সাথে তাহলে সেটা সমস্যা নেই যে এক পাশে দেখলাম ছয় হাজার মাইনাস পঁয়ত্রিশশো আরেক পাশে দেখলাম এই পঁচিশ এক্সের প্লাসের পঁচিশ এক্স প্লাসের তাহলে এক্সের মান বের করতে হলে পঁচিশ দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ করলাম পঁচিশ দিয়ে থাকলো একশো অর্থাৎ পঁচিশ পয়সার মুদ্রা যদি হয় একশোটা তাহলে পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা বলা যায় একশো থেকে একশো বিশ থেকে যদি একশো বাদ দিই তাহলে অনলি বিশটা ছিল তেইশ নম্বরে একটি গাড়ি ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে কিছু পথ এবং ঘন্টায় চল্লিশ কিলোমিটার বেগে অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করলো একটি গাড়ি গাড়িটি মোট পাঁচ ঘন্টায় দুইশো চল্লিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলে ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে কত দূর গিয়েছে তাহলে আসে প্রথমে গাড়িটি ষাট কিলোমিটার ব্যাগে ধরো এক্স কিলোমিটার গিয়েছে যেটা বের করতে হবে এক্সের মান তাহলে চল্লিশ কিলোমিটার ব্যাগে তাহলে মোট গাড়িটি গিয়েছে কত দুইশো কিলোমিটার তাহলে চল্লিশ কিলোমিটার ব্যাগে গাড়িটি গিয়েছে বাকি অংশটা দুইশো চল্লিশ মাইনাস এক্স কিলোমিটার বাকি অংশ গিয়েছে চল্লিশ কিলোমিটার তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক্স যেহেতু কিলোমিটার এটা মোট কোনটা কত ছিল পাঁচ ঘন্টা তাহলে এক্স কিলোমিটার গিয়েছে কত এত এক্স কিলোমিটার গিয়েছে ষাট গাড়িটি ষাট কিলোমিটার ব্যাগে তাহলে ষাট কিলোমিটার ব্যাগে এখন যদি এক্স কিলোমিটার ভাগ ষাট এটা হচ্ছে কি কিলোমিটার ব্যাগ ব্যাগ মানে কত ষাট কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে এটা ছিল কিলোমিটার যদি ভাগ করি তাহলে বেসিক্যালি কি থাকে কিলোমিটার কিলোমিটার কাটে গিয়ে ঘন্টাটা উপরে গিয়ে এটার এই দুইটার ইউনিট থাকবে শুধু ঘন্টা তাহলে যখন ষাট দ্বার এটাকে ভাগ করব থাকবে এর শুধু ঘন্টা আবার এটাকে যখন চল্লিশ দ্বার ভাগ করব থাকবে শুধু ঘন্টা তাহলে দুইটা ঘন্টা মিলে এই পাঁচ ঘন্টা দুইটা ঘন্টা মিলে এই মোট পাঁচ ঘন্টা এখন যদি আমরা লসাগ গোসাগো করি যেমন ষাট আর চল্লিশের লসাগো একশো আমরা জানি তো ষাট দিয়ে যদি একশো বিশকে ভাগ করি দুই চো টু এক্স চল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে তিন তাহলে তিন চব্বিশে দুইশো চল্লিশে সাতশো বিশ তিন এক্স সো খুব সহজে দুই এক্স থেকে তিন বাদ দিলে মাইনাস একটা এক্স থাকে আর এদিকে পাঁচ একশো বিশ দ্বারা যদি আর আরিগুণ করি তাহলে ছয়শো সাতশো বিশ যদি এ পাশে নিয়ে যাই তাহলে মাইনাসের এই দুইটা থাকে মাইনাসের একশো বিশ তো মাইনাস মাইনাস চলে গেলে থাকে শুধু একশো বিশ অতএব গাড়িটি ষাট কিলোমিটার ব্যাগে একশো বিশ কিলোমিটার পথ গিয়েছে আর বাকিটা বাকি দুইশো চল্লিশ থেকে যদি একশো বিশ বাদ দেই তাহলে চল্লিশ কিলোমিটার ব্যাগে বাকি পথ গিয়েছে চব্বিশ প্রশ্নতে ঢাকার নিউ মার্কেট থেকে গাবতলের দূরত্ব বারো কিলোমিটার ধরো এটা হচ্ছে নিউ মার্কেট পয়েন্ট আর এটা হচ্ছে গাবতলি পয়েন্ট নিউ মার্কেট থেকে গাবতলের দূরত্ব বারো কিলোমিটার সজল নামে এক ব্যক্তি নিউ মার্কেট থেকে রিকশায় ঘন্টায় সজল ঘন্টায় ছয় কিলোমিটার পার ঘন্টায় গিয়েছে গাবতলিতে গিয়ে সজল গাবতলিতে পৌঁছে সেখানে তিরিশ মিনিট মানে গাবতলিতে তিরিশ মিনিট দেরি করছে দেরি করে তিনি আবার নিউ মার্কেটের উদ্দেশ্যে পায় মানে আবার একই রিকশায় একই গতিতে রওনা দিয়েছে ওদিকে কাজল নামে আরেক ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চার কিলোমিটার পার ঘন্টায় গাবতলির দিকে রওনা দিয়েছে তাহলে তাদের মাঝখানে কোথায় দেখা হচ্ছে আর কি সেটা বলল তাহলে তারা নিউ মার্কেট থেকে কত দূরে মিলিত হবে যে নিউ মার্কেট এই জায়গা থেকে কত দূরে মানে এই ডিস্টেন্সটা 
বের করতে বলা হয়েছে তাহলে প্রথমে সজলের ক্ষেত্রে আসি যেহেতু সজলের ইনফরমেশন বেশি দেওয়া আছে যে ছয় কিলোমিটার যায় এক ঘন্টা সজলের গতিবেগ কত রিক্সা দেয় ছয় কিলোমিটার এক ঘন্টা তাহলে এক কিলোমিটার যাবে ওয়ান বাই সিক্স ঘন্টায় তাহলে বারো কিলোমিটার মোট পথ নিউ মার্কেট থেকে গাবতলি পর্যন্ত তাহলে যেখানে যাবে বাক করলে মাত্র দুই ঘন্টায় চলে যাবে দুই ঘন্টায় সজল কি পৌঁছায় গেছে গাবতলিতে যে আরও আধা ঘন্টা ওখানে বিশ্রাম নিয়েছে তারপরে আবার রওনা দিয়েছে তাহলে আধা ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে মোট সময় কত হবে আড়াই ঘন্টা মনে করি সজল টি মিনিটে অর্থাৎ যখন আবার সে ব্যাক করছে গাবতলি থেকে নিউ মার্কেটের উদ্দেশ্যে তখন টি মিনিট মানে একটা সময় টি মিনিটে সজল এখান থেকে মানে গাবতলি থেকে আবার রওনা দিয়েছে তাহলে টি মিনিটে এক কিলোমিটার দূরত্ব ধরো সজল এখানে পৌঁছাইছে এক কিলোমিটার মানে সেটা আমরা জানি না মোট দূরত্ব জানি বারো কিলোমিটার তাহলে নিউ মার্কেট থেকে দূরত্ব কত হবে বারো মাইনাস এক্স দূরত্ব অতিক্রম করেছে এখন আসি যে মিলিত স্থানের দূরত্ব নিউ মার্কেট থেকে হতে কত বারো মাইনাস এক্স কিলোমিটার তাহলে কাজলের মোট সময় কত হবে কাজলের মোট হবে সজলের আড়াই ঘন্টা প্লাস যে টি সময় সজল কি করছে প্রথমে দুই ঘন্টা পৌঁছেছে গাবতলি তারপরে সেই দুই ঘন্টা ধরে কিন্তু কাজল যাচ্ছে আরও আধা ঘন্টা গাবতলিতে অপেক্ষা করছে মানে বিশ্রাম নিয়েছে তাহলে আরও আধা ঘন্টা মোট আড়াই ঘন্টা প্লাস আবার সজল নিউ মার্কেটের দিকে টি মিনিট ধরে আসতেছিল তাহলে সেই মোট টোটাল সময় কাজল হচ্ছে নিউ মার্কেট থেকে পায়ে হেঁটে গাবতলের দিকে যাচ্ছে তার মানে কাজলের মোট সময় কত টি প্লাস আড়াই ঘন্টা সজলের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে এক্স কিলোমিটার টি মিনিট আসবে তার মানে তাদের গতিবেগ দূরত্ব বাঘ সময় তার মানে তাহলে ছয় কিলোমিটার পার আওয়ার লিখতে পারি দূরত্ব বার সময় ইকুয়াল টু ছয় কিলোমিটার তাহলে এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটি এটা একটা ইকুয়েশন কাজলের ক্ষেত্রে তাহলে মোট সময় কত টি প্লাস আড়াই টি প্লাস আড়াই তাহলে নিউ মার্কেট থেকে কাজল যাবে কত বারো মাইনাস এক্স কারণ এই এক্স দূরত্বে তারা মিট করবে তাহলে এই দূরত্ব দূরত্বকে যদি আমরা সময় দিয়ে ভাগ করি তাহলে সেটা পাওয়া যায় তার গতিবেগ মানে কাজলের গতিবেগ কত হাঁটার গতিবেগ ফোর কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে আপনার লিখতে পারি এখান থেকে যদি আমরা এরপরের অংশে যাই তাহলে যদি আর গুণন করি আর গুণন করে বারো মাইনাস এক্স আর ফোর দিয়ে গুণ করলে ফোরটি প্লাস টেন মানে হারের সাথে গুণ করলে টেন তাহলে এখান থেকে সহজে এক্সের মান আমরা যদি সিক্সটি বসাই এক নম্বর সমীকরণ থেকে এক্সের মান হচ্ছে সিক্সটি তাহলে বারো মাইনাস সিক্সটি এদিকে ফোরটি প্লাস টেন মান বসিয়ে পারি তাহলে টি কুল এক পাশে নিয়ে গেলে দশ টি পাওয়া যায় এদিকে দশ মাইনাস বারো মাইনাস টু তো মাইনাস মাইনাসে যদি বিদায় দিই তাহলে টি এর মান হবে দুই বাই দশ বা এক বাই ফাইভ হবে তাহলে এখন আমরা সহজে মান বের করে ফেলতে পারি তাহলে মিলিত স্থানের দূরত্ব কত নিউ মার্কেট থেকে বারো মাইনাস এক্স আবার এক্সের মান আমরা জানি সিক্সটি তাহলে এক্সের মান সিক্সটি বসালাম এই টি এর মান আবার যদি টি এর পরিবর্তে বসাই তাহলে মোট পাওয়া যায় চুয়ান্ন বাই ফাইভ কিলোমিটার দূরে নিউ মার্কেট থেকে তার আবার মিলিত হয়েছে পঁচিশ নম্বরের লাস্ট প্রশ্ন একটি স্টিমারে যাত্রী সংখ্যা তিনশো ছিয়াত্তর জন ডেকের যাত্রী সংখ্যা কেবিনের যাত্রীর তিন গুণ মানে আবার এই অঙ্কটা একবার আমরা করেছি এরকম আমরা ধরে নিলাম ডেকের যাত্রী সংখ্যা এক্স তাহলে কেবিনের যাত্রী সংখ্যা বলতে পারে মোট যাত্রী মোট যাত্রী যদি হয় তিনশো ছিয়াত্তর ডেকের যাত্রী যদি হয় এক্স তাহলে কেবিনের যাত্রী হবে তিনশো ছিয়াত্তর মাইনাস এক্স আবার প্রশ্ন মতে ডেকের যাত্রী যদি হয় এক্স তাহলে কেবিনের যাত্রী হবে তার তিন গুণ তাহলে এক্স সমান সমান থ্রি ইন্টু তিনশো ছিয়াত্তর মাইনাস এক্স এতজন এটা হচ্ছে প্রশ্ন মতে পাওয়া যায় যেহেতু কেবিনের যাত্রীর সংখ্যার তিন গুণ ডেকের যাত্রী তাহলে ডেকের যাত্রী যদি হয় এক্স তাহলে কেবিনের যাত্রী যদি হয় তিনশো ছিয়াত্তর মাইনাস এক্স তার তিন গুণ নিলে এটার সমান হবে তাহলে প্রশ্ন মতে আমরা একটা সমীকরণ লিখতে পারি কোন নম্বরে বলা আছে ডেকের যাত্রী সংখ্যাকে এক্স ধরে সমীকরণ 
তৈরি করব তাহলে সেই সমীকরণটা এরকম ভাবে পৌঁছায় খ নম্বরে ক থেকে প্রাপ্ত মানে আমরা যেটা পেয়েছি সেটার যদি সমাধান বের করি গুণ করে দিই গুণ করে যদি ভাগ করি কি চলে তাহলে বাজার দুইশো বিরাশি এক্স কারমান ডেকের যাত্রী সংখ্যা তারা ডেকের যাত্রীর সংখ্যা দুইশো বিরাশি যদি হয় তাহলে কেবিনের যাত্রীর সংখ্যা কত হবে তিনশো ছিয়াত্তর মাইনাস দুইশো বিরাশি তাহলে সেটা এখানে দেখিয়েছে যে তিনশো ছিয়াত্তর মাইনাস দুইশো বিরাশি হয়ে যায় চৌরানব্বই লাস্ট অংশটাতে ডেকের যাত্রীর মাথা পিছু বাড়া হচ্ছে ষাট টাকা সেটা দেওয়া আছে কোশ্চানে ডেকের ভাড়া মাথা পিছু ভাড়া হচ্ছে ষাট টাকা আর মোট ভাড়া পেয়েছে তেত্রিশ হাজার আটশো চল্লিশ টাকা আর কেবিনের বলা নাই আগের মতোই তারা ডেকের যাত্রীর মাথা পিছু ষাট টাকা যদি হয় তারা ডেকের মোট যাত্রী ছিল দুইশো বিরাশি ইন্টু ষাট তারা ডেকের মোট ভাড়া আমরা জেনে গেলাম একুরেটলি ধরি কেবিনের ভাড়া মাথা পিছু ওয়াই টাকা তাহলে কেবিনের যাত্রী হচ্ছে চুয়ান্ন জন তাহলে চুয়ান্ন গুণ ওয়াই হবে তাহলে চুয়ান্ন গুণ ওয়াই প্লাস ডেকের ভাড়া মিলে দুই ভাড়া মিলে হয়ে যাবে তেত্রিশ হাজার আটশো চল্লিশ মোট ভাড়া তাহলে সেখান থেকে সহজে ওয়াইয়ের মান বের করা যায় যেহেতু একটা মানে আনন আছে আমাদের একটা মান আনন কত পেলাম একশো আশি তাহলে কেবিনের মাথা পিছু ভাড়া কত হবে একশো আশি টাকা সো আমরা লাস্ট প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম সো এই অধ্যায়ে এই পর্যন্তই যদি কোনো বল তরুরি থেকে থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে মেসেজ দিয়ে জানাবেন আশা করি আপনাদের ভুলগুলো আবার শুধরে দিব সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ